akik jól ismerik már a videóimat, ők tudhatják, hogy ennek a sorozatnak, ennek a rémisztő szellemes videósorozatnak az a lényege, és ezt tudom, hogy már unjátok, de muszáj, hogy újra és újra elmondjam annak érdekében, hogy senki sérjen meglepetés vagy csalódás. Ez a videósorozat a para élményről szól. Ez azt jelenti, hogy nektek kell eldöntenetek, hogy melyik videó igaz, és melyik kamu. Az is lehet, hogy mind kamu, de az is lehet, hogy az összes videó mögött egy hiteles és igaz történet húzódik. Én nem segítek eldönteni és elbillenteni a mérleget, ezt ebben a sorozatban, mint mindig most is rátok bízom, azonban hagyok majd néhány morzsát, amiből majd sejteni lehet egy-egy videó hitelességét, és viszont akkor lássuk és vágjunk bele a videókba. Kezdjünk, mint ahogy szoktam, egy gyengébb kis videóval. A képen látható fickó Kodi, aki biztonsági őrként dolgozik egy irodaházban. Kodinak csak egyetlen egy feladata van a munkája során, az, hogy a kamerákon keresztül figyelje az irodákat, és hogyha bármi szokatlan tapasztal, akkor azonnal riassza a hatóságokat, vagy fizikailag lépjen közbe, ha mondjuk betörőkről van szó. Kodi ezért elég sokat foglalkozik a maszkulinitásával, nem szeretné azt, hogyha alul maradna bármilyen betörővel vagy betörőkkel szemben, azonban Kodi nem gondolt arra, hogy munkája során nem csak emberekkel kell majd szembenéznie, hanem valami olyasmivel is, amire nem lehet csak egy edzőteremben felkészülni. Oké, so I'm here by myself. All of these green lights means that there's no motion, right? Look in this room. What in the world is that? That is insane. I have never seen something like this. This is directly beside me in the next room. Did you see that? It disappeared. What in the world? Okay. I, I'm going over. I, I have to see what this is. See and look. Here is the motion detection for me in this room. There I am on the screen. There's no motion detection. Look, look, it's moving. And there's no motion detection right there. That is nuts. Look at that. Let's do it. Okay, yeah, I'm gonna need Eric's help for this. I, I'm not gonna do this by myself. Uh, I promised him that I would do this, but there's gonna have to be more people here besides me. Kodi olyannyira megrémült a látottak, de inkább a tűnnyel hang hallatán, hogy azonnal kifutott az épületből. Kodi erre még nem készült fel, lehet, hogy egy betörés lehetőségét már lejátszotta a fejében, de ez a hang olyannyira hirtelen érte őt, hogy azt sem tudta hirtelen, hogy mihez kezdjen, és merre szaladjon. Egy következő videóban már-már benteketőzve arról beszél, hogy tényleg erre nem készült fel, beismeri, hogy nem így kellett volna lereagálnia az egészet, viszont mentségére szóljon, és ő is ezzel menteketőzik, hogy semmi jele nem volt ennek az egésznek. Valamint azt mondja, hogy fogalma sincs, hogy mi, vagy ki szólhatott hozzá a videóban. This is the door that moves on its own. And that's the chair that moves on its own. And uh, I'm just tired. You know, there's absolutely nothing here this time. I, I... Egy röpke pillanatra egy fehér arcú, barna hajú lány bukkan fel Kodi mögött, aki mindezt nem látja és nyugodtan folytatja tovább a monológiát. A videó feltöltése után a nézők is észrevették ezt a valakit a háttérben, de erre csak az volt Kodi válasza, hogy Fogalma sincs, hogy ki vagy mi lehet ez, mert ekkor ő csak egyedül tartózkodott az épületben. Ti mit gondoltok? Valós felvételekről van szó, vagy Kodi úgy veri át a TikTok felhasználókat, ahogy, ahogy csak akarja? Miért a legismertebb horrorfilm motívum tűnik fel Kodi videójában? Az egész csak a, a nézettség és a követők szerzéséről szólna. A válasz és a döntés csak rajtatok múlik.
a most következő szerintem barom izgalmas felvételt, amit egyébként már több mint, több mint egy millióan láttak a, a TikTokon. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre ki milyen észszerű magyarázatot talál majd. Szóval a most következő felvételt az alábbi fickó készítette, aki főként festészettel foglalkozik. Egy művészről beszélünk, ez a fickó azt állítja az egyik videójában, hogy, hogy valami olyasmit rögzített, ami ellent mond a fizika törvényeinek. I've been trying to figure out how to do this. It's a real glitch in the Matrix live. So I'm holding my phone, I'm just gonna walk closer and closer. And as we walk closer, look at the reflection. Damn it, I had the phone plugged in. Look at the reflection. The lights are on. But the lights are not on. And there's no sunlight coming in to hit that. And it'd have to be coming in pretty damn strong to show the light bulbs on. Because it may not show it on the camera, but when I'm looking at it, I can see the light bulb on, but it's not. And if it was producing that from the sunlight, then where's the reflection on the ceiling? The light's not on. I'm gonna walk forward. I'm gonna try to keep it in view. Keep it in view. Keep it in view. Oh. Hang on. See it? You can still see it. Still see it. Lights are off. You can still see it. I'm like crouched down to show you. That's a glitch in the matrix, my friends. Az alábbi felvétel tényleg annak lenne a bizonyítéka, hogy, hogy egy virtuális valóságban élünk, és egy, és egy kis hiba csúszott a képezetbe? Közkedvelt ebben, tényleg csak bebágolt a rendszer. Vannak tudósok, akik elképzelhetőnek tartják azt az elméletet, miszerint valójában csak egy szimulációban élünk, és minden, ami körülvesz bennünket, a fák, a levegő, a víz, a nap, ezek mind csak számokból állnak. Mennyire lehet ennek az elméletnek valóság alapja? Ezt a videót látva talán nem is állunk olyan messze ettől az elmélettől, de akár az is lehet, és az is szóba jöhet, hogy csak egy leleményes marketing trükknek vagyunk a szemtanúi. A most következő történet egy, egy fiatal párról szól, akik főként a TikTokon tevékenykednek, és tárják a világ elé az életük egyes perceit. Léni és Ben egy, egy olyan házban élnek, ahol, és mint az látszik, elég sok paranormális eset történik. És még mielőtt megmutatnám ezeket a videókat, előtte felhívnám a figyelmet arra, hogy figyeljétek a, a pár reakcióit. Szerintem a reakciók nagyon sok mindent elárulnak, hisz azért még mindig nem színészekről, hanem csak egyszerű emberekről van szó. Lássuk, hogy honnan is mivel indultak el a házban tapasztalt furcsa események. Okay, so just briefly, um, this is a mess, but it, this is my bedroom, and I've just been sat here just scrolling briefly. Now every now and then, and you can see where it hits. Oh my God, it's just happened again. This thing, look, let me just show you. There's nothing. Okay, I'm free. Oh my God, it's just happened again. Okay, let me shut that again. Let me just show you, there's no, there's nothing tied here. I can show you it all. That's the inside of the cupboard, which I just store boots and stuff for winter. Right, that won't shut anymore. A furcsa dolgok itt még nem értek véget, hanem tovább és tovább folytatódtak. Az egyik reggel Léni is Ben egy hatalmas nagy ricshajra ébredt, majd amikor lementek, hogy megnézzék, hogy, hogy mi a franc volt az, akkor ezt tárult a szemük elé. Covered in an absolute fucking shit state. <laughs> Hang on, I'm just gonna... Oh my god. Did you see 
Oh my god! Kof! Ben nem kell nálni. A nagy rémület ellenére pár nappal később már elég bátran kezeltek egy, egy hasonló helyzetet. Úgy látszik, hogy idővel bármit, és ezt is meg lehet szokni. Attól, hogy viccként fogjuk fel a hasonló helyzeteket, attól azok még ugyanúgy ott maradnak. És ha újra és újra visszatérnek, akkor egy idő után már nem lesz olyan vicces, hogyha magától potyognak a, a bögrék a konyhában. Igen, ezzel talán én is egyet tudok érteni, mivel eddig nem bántotta őket, és csak általmatlan módszerekkel vonja magára a figyelmet, ezért én sem gondolnék rögtön a legrosszabbra. És mint az ezeken a felviteleken is látszik, a furcsaságok ezek után sem enyhültek, csak tovább és tovább folytatódtak, és sajnos mind a mai napig folytatódnak. Ha a hitelességről kellene nyilatkoznom, akkor azt mondanám, hogy, hogy jól csinálják, mert, mert mindig megpróbálják megmagyarázni és bebizonyítani, hogy, hogy nem ők állnak a furcsaságok hátterében. Azonban én úgy gondolom, hogy Léni és Ben van annyira intelligens, hogy ezt tudják, és ezt felhasználva szerzik a TikTok követőket és a nézettséget, mert az emberek mindig vevőek egy kis félelemre és izgalomra. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok az esetről, az esetekről, szerintem roppant érdekesek, de annyit talán elárulhatok, hogy egyes videókban már bizony a válasz is el van rejtve, mert mindenki hibázhat és hibázik is. Már csak az a feladat, hogy észrevegyétek ezeket az apró kis hibákat, és utána tuti, hogy nem lesz kétségetek a történet hitelességét illetően. Manapság egyre nagyobb figyelmet kapnak az okos kamerák, amelyek nem a nap 24 órájában rögzítenek, hanem csak akkor, hogyha mozgást észlelnek. Ezekkel a rendszerekkel úgy tudjuk felügyelni az otthonunkat, az értékeinket, hogy nem is vagyunk otthon. Ráadásul ez a kis szerkezet még értesítést is küld a telefonunkra, hogy figyelj, mozgást észleltem a kertben, jobb lesz, hogyha körbenézel otthon. Egy ehhez hasonló kamera felvételét mutatom most meg, és előjáróban annyit, hogy hogyha létezik is a szellemvilág, akkor én valahogy egy szellemet így, ilyen formában tudok elképzelni, és, és nem úgy, hogy kimászik egy kútból, fehér ruhában, fekete hosszú hajjal. Lássuk a felvételt, azután pedig beszélünk róla. Ami érdekes, hogy nem csak a kamera, hanem a garázson lévő mozgásérzékelővel ellátott lámpa is érzékelte azt a fehér árnyékot, amely balról jobbra az erdő felé halad. Az autóhoz viszonyítva és a garázshoz viszonyítva nem egy ember nagyságú alakról van szó. Ez ennél egy, egy picivel nagyobb, sőt, sőt sokkal nagyobb, több mint két méter, 2,30 körül lehet. Az árnyék nagysága azt is jelentheti, hogy sokkal előrébb volt az árnyék, mint ahogy azt mi, mi ebben a kamerában most látjuk, de akár, de akár azt is jelentheti, hogy a felvétel szerkesztője nem vette figyelembe az arányokat, és egy picit túlszaladtak ez a fehér árnyék méretezésénél. 
Persze, ez még mindig nem ilyen egyszerű, mert akkor, mert akkor miért kapcsolódott fel a garázs lámpája, hisz legalábbis én nem látok semmi, semmi mást, ami mozgott volna a felvételen, de az is lehet, hogy csak szuper érzékenyre volt állítva a lámpa érzékenysége. A személyes véleményemet most inkább nem mondom el. Nem szeretnék senkit sem egyik vagy a másik útra csalogatni, inkább csak azt mondom, hogy a pixelek nagyon árulkodóak, és abban kell keresni a megoldást. Az alábbi hölgy Jen, aki a családjával egy, egy nagy birtokon él. Elmondása szerint a birtokon több épület is található, és az igazság az az, hogy nem igazán használják ezeket a melléképületeket, mint például az istállót, mert, mert ők csak megörökölték ezt a birtokot, nem szeretnének állatokkal foglalkozni. De nem is ez a lényeg, Jen arról számol be az egyik TikTok videójában, hogy a biztonsági kamera rendszerük több furcsaságot is rögzített már az utóbbi egy-két hétben, és az egyik ilyen például ez. Jen tisztában van azzal, hogy ez csak egy róka üvöltése, és nem is azzal van a baj. Próbál mindenre racionális magyarázatot találni. A baj azzal van, hogy például ebben a videóban olyan, mintha egy, egy kislány sétálna 3.49-kor a ház körül. Viszont amikor Jen kimegy, hogy megnézze ki az, akkor nem talál odakint senkit. Ezek után a követői arra kérték jen mivel sokan nem hittek neki, hogy mutassa meg a birtokot, járja körbe, és ne csak a kamera felvételét mutassa. Here's the little kitchenette, here's the bedroom, it's really cute. Um, yeah, it's creepy as shit in here, but there it is. And that's about it. Shit. Oh my fucking god, okay. Oh my god. Alright, I am fucking out. Oh my god, alright. Egy röpke másodpercre úgy tűnt, mintha lett volna valaki a hálószobában. És nem, nem csak egy ruhafogasról van szó, ugyanis pár másodperc múlva már semmit sem látunk a sorokban. Ami tetőzi a helyzetet az az, hogy Jen mögött az alak megjelenése után becsapódott az ajtó, és a csapból is elkezdett folyni a víz. Pár nap múlva, amikor Jen egyedül volt otthon, ismét nagyon furcsa dolgokkal találta szembe magát, és mindezt videóra is rögzítette. Wow. Baby, tell me I'm bugging. Tell me I'm bugging. Oh, okay. All right. I'll shoot. I'll shoot. I'll fucking shoot. Baby, look. Look. Nothing. Am I fucking bugging? Az istálló körbejárása után Jen úgy dönt, hogy hogy inkább visszamegy a házba, de rájön, hogy, hogy talán már 
talán már ott sem lesz biztonságban. Yeah. <laughs> oh my god. Oh my god. Olyan, mintha egy kopasz férfi ülne a kanapén, akinek ráadásul még a, még a szája is be van kötve, és úgy ül a kanapén, mintha csak egy szobor lenne. Még csak nem is zavarja, hogy valaki a szemébe világít, rá se néz Jenre. Ő csak ül, és néz tovább a semmibe. Ezek után szerintetek mennyire van valóság alapja Jen történetének, és persze videóinak? Vajon ez az árnyék az ablakban, vagyon ugyanaz az árnyék, mint aki a hálószobában is volt, de akkor ki ez a kopasz férfi, és, és miért volt bekötve a szája? És a fő kérdés az, hogy mit keres egy idegen család házában? A választ, mint mindig, most is rátok bízom. A képelátható apuka főként szórakoztató videókat tölt fel a TikTok oldalára. Viszont, viszont van egy videó a TikTok oldalán, ami, ami kilóg a sorból. És szerintem nem is kell mit hozzáfűznöm, mert a felvétel, ahogy azt mondani szokták, önmagáért beszél. Did you see that? Yes. Did you see that? It's okay. Okay, you know, I'm cutting. So I'm going to go nice and slow here. Right there. There's no way somebody slipped out right there. My back's against the wall. There's nothing in the closet. No feet, no nothing. Holy crap. Nope. Egyértelmű, hogy van valaki a fürdőszobában. Nagyon tisztán látszik, hogy valaki nagyon otthon érzi magát a fürdőben, és úgy jár kár, mintha csak otthon lenne. Ami érdekes az az, hogy, hogy amikor a villany felkapcsolódik, akkor hűlt helye sincs a fürdőben mászkáló alaknak. Én nagyon egyértelmű állásponton vagyok a videó hitelességét illetően, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy ti, ti mit gondoltuk a felvételről. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és azt is, hogy egészen ideig néztétek ezt a videót. Néhány mondat tömpromót engedjetek meg, és hogyha bárkit érdekelne, hogyha bárkit érdekelne, akkor hétfőn csütörtökön, minden hétfőn csütörtökön és szombaton, délután 4-től 7 óráig streamelek a Twitch-en, három órán keresztül. Mindenkit várok sok-sok szeretettel, és csak azért is mondom el ezt ebben a videóban is, mert azt látom, hogy nagyon sokatokhoz még nem jutott el ez az információ, és, és sokan megdöbbenve tapasztalják, hogy Paxel, te streamelsz? A Twitch-en? Ja, szoktam. Sajnos ennyi fért a mai videóba. Még több rémisztő szellemes videót a sarokokat intva találsz, hogyha esetleg tovább szeretnéd nézni ezeket a, ezeket a szellemes videókat. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot, de inkább estét mindenkinek. Sziasztok!